அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பிஜிஎன் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ரெசிடியூ டிஃபைன் பண்ணிக்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் என்றதை பார்த்துடலாம் லெட் எஃப் ஃப்ரம் சி டு சி பிஎன் நான் ஜீரோ அண்டு அனாலிட்டிக் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் இசட் ஓகே எஃப்ன்றது என்னென்னா ஒரு நான் ஜீரோ அண்ட் அனாலிட்டிக் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் இசட் இசட்டில் இருக்கிற அதாவது செட் ஆஃப் ஆல் இண்டிஜுவல்ஸ் இருக்குல்லைங்களா அதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயுமே அது அனாலிட்டிக்காக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நான் ஜீரோ அப்படின்னு நடத்தோம் இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்துலேயும் டிஃபன்ஷபிள் நாட் ஓகே அனாலிட்டிஸ் டீம் பிளேஸ் டிஃபன்ஷபிள் இல்லைங்களா ஸோ எஃப் இஸ் நான் ஜீரோ அண்ட் அனாலிட்டிக் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இசட் செட் ஆஃப் ஆல் இண்டிஜுவல் இஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு பை இன்டு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு காட் பை இசட் ஃபார் ஆல் ஜெட் பிளாங்ஸ் டு சி மைனஸ் ஜெட் அதாவது செட் என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளைனில் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் இண்டிஜுவலாக செப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் என்னுடைய எஃப்ஐ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் நத்திங் பட் பை இன்ட் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு காட் பை இசட் இந்த ரெசிடி ஆஃப் எஃப் அட் என் பிளாங்ஸ் டு இசட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ பை இன்ட் எஃப் ஆஃப் என் ஆப்ஷன் பி எஃப் ஆஃப் என் ஆப்ஷன் சி எஃப் ஆஃப் என் டிவைட் பை பை ஆப்ஷன் டி டி எஃப் பை டி இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு என் இல்லை ஓகேங்களா எஃப்ன்றது ஒரு நான் ஜீரோ அனாலிட்டிக் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன் இசட் அது கொடுத்துட்டாங்க என்னுடைய கேபிட்டல் எஃப் ஆஃபிசட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பை இன்ட் எஃப் ஆஃபிசட் இன் கார்ட் பை இசட் ஃபார் ஆல் இசட் பிளாங்ஸ் டு சி மைனஸ் இசட் இந்த இந்த இசட்ன்றது செட் ஆஃப் ஆல் இன் இசட் கலெக்ஷன் இந்த ரெசிடிஸ் ஆஃப் எஃப் எஃப் அட் என் பிளாங்ஸ் டு இசட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ பை இன்ட் எஃப் ஆஃப் என் ஆப்ஷன் பி எஃப் ஆஃப் என் ஆப்ஷன் சி எஃப் ஆஃப் என் டிவைட் பை பை ஆப்ஷன் டி டிஎஃப் பை டி இசட் அட் என் இசட் ஈக்குவல் டு என் கொஸ்டின் வெரி சிம்பிள் ஒரு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃபோடைய ரெசிடியூஸ் கேட்குறாங்க அட் என் பிளாங்ஸ் டு இசட்டில் ஓகே இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ஆக்சுவலாக என்ன கைண்ட் ஆஃப் சிங்கிளர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிங்கிளர் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியணும் உங்களால் கேட்குறா ரெசிடியூஸ் அட் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எஃப் அட் என் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த என் வந்து எனக்கு சிங்கிளர் பாயிண்ட்ஸாக இருந்தாகணும் எதுக்கு இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு ஸோ அது வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிங்கிளாரிட்டின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் என்னன்றது நம்ம ஃபைன் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் புரியுது இல்லைங்களா வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ஒரு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் கொடுத்துட்டு அது வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃபிசர் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃபிசர் ரெசிடிஸ் கேட்குறாங்க ஸோ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு என்னில் ஓகே ஃபைன் இப்போ என்னோடய எஃப் ஆஃபிசர் என்ன எஃப் ஆஃபிசர் ஈக்குவல் டு பை இன்டு ஸ்மால் எஃப் ஆஃபிசர் இன்டு கார்ட் ஆஃப் பை இசட் ஓகே எனக்கு இந்த ஸ்மால் எஃப் ஆஃபிசர் பற்றி நான் வரி பண்ண வேணாம் ஏன்னா என்னுடைய எஃப் வந்து ஸ்மால் எஃப் வந்து கண்டினியூ அனாலிட்டிக் நான் ஜீரோ அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இசட்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ இன் பர்டிகுலர் என்னலையும் அது நாவாக இருக்கும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்மால் எஃப் ஆஃபிசர் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ப்ராடக்ட் பண்ணுற இந்த கார்ட் பை இசட் தான் நான் செக் பண்ணும் ஓகே அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனோட சிங்கிளர் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்றது எனக்கு தெரியணும் இந்த அனாலிட்டிக்ன்றதால் இந்த ஃபங்க்ஷனாக ஒரே பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் கார்ட் பை இசட் மட்டும் நான் பார்த்தா போதும் ஓகே ஸோ இப்போனால் கிடைக்கும் பை இன் டு எஃப் ஆஃபிசர் இன்டு காஸ் பை இசட் டிவைட் பை சைன் பை இசட் ஓகே நான் ஏன் எங் எங்களுக்கு ரெசிடியூ சட்டு என்ன தானே கேட்குறாங்க நீங்கள் டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிங்களான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சிங்கிளர் பாயிண்ட் வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் சிங்கிளர் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாகும் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு சிங்கிள் இது அனாலிட்டிக்ன்றதால் இப்போது இது இந்த ஸ்கேலர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப்ஸோ அனாலிட்டிக் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இல்லைங்களா ஸோ இதனுடைய சிங்கிளர் பாயிண்ட்ஸ்னாது டினாமினேட்டர் ஃபங்க்ஷனை ஜீரோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ சைன் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ பை இசட் ஈக்குவல் டு என் பைன்னு கிடைக்கும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு என்னு கிடைச்சி போச்சு அப்போது இந்த இசட் ஈக்குவல் டு வேறு என் பிளாங்ஸ் டு இண்டிஜட் இண்டிஜட்டில் வெரி பண்ணிக்க வேறு என் பிளாங்ஸ் டு த செட் ஆஃப் ஆல் இண்டிஜட் இசட் இப்போது இதுதான் என்னுடைய சிங்கிளர் பாயிண்ட்ஸு
இது எல்லாமே எனக்கு சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸு இது எல்லாமே சிம்பிள் போல்ஸ் தேர் ஃபோர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என்எஸ் ஆ சிம்பிள் போல் கரெக்டுங்களா இப்போ இது சிம்பிள் போல் ஆயிடுச்சு இதோட லிமிட் பாயிண்ட் என்ன இன்ஃபினிட்டி அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் அது என்னது ரிசல்ட் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் போல்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் போல்ஸ் லிசன் நான் ஐ சொல்கிற சிங்குலாரிட்டி கரெக்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணோம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ஐசோலேட் சிங்க இசர்ட் ஈக்குவல் டி என் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டி அப்போ நம்மளுக்கு இந்த இசர்ட் ஈக்குவல் டி எண்ணுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் இன்ஃபினிட்டியும் வந்துருச்சுன்னா அதனால் இன்ஃபினிட்டி வந்து எனக்கு ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறேன் என்னோடய இன்ஃபினிட்டி வந்து நான் ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டி ஓகே அதனால் அட் இன்ஃபினிட்டில் நான் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா என் பிளாங்ஸ் டு இன்டிஜியன்றதால் இன்ஃபினிட்டி கூட வரலாம் ஓகே பட் அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணோம் ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டி தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் இன்ஃபினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் போல்ஸ்ன்றதால் இந்த போலோட லிமிட் பாயிண்ட் தான் என்னுடைய இன்ஃபினிட்டி கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் போல்ஸ் இஸ் நான் ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டின்றதால் இசர்ட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிக்கு நான் என்ன கண்டுபிடிக்க வேணாம் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்க வேணாம் இப்போ ஜென்ரலாக நான் இசர்ட் ஈக்குவல் டு எண்ணுக்கு மட்டும் நான் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் இது புரியுதுங்களா என்னுடைய இன்ஃபினிட்டி வந்து ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டியாக பார்க்குறேன் சப்போஸ் அது ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் என்னுடைய ஐசோலேட் சிங்குலாரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இசர்ட் ஈக்குவல் டி என் தான் ஓகே அந்த இசர்ட் ஈக்குவல் டி என் எல்லாமே சிம்பிள் போல்ஸாக இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் போல்ஸ் இஸ் நான் ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டி தேர் ஃபோர் இதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி இஸ் அண்ட் நான் ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டி ஸோ அப்போ நம்ம இன்ஃபினிட்டிக்கு நம்ம ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்க வேணாம் அட் இன்ஃபினிட்டியில் அப்போ அட் இசர்ட் ஈக்குவல் டி என்ல மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகே இப்போ கவனிக்கணும் இப்போது என்னுடைய எஃப் ஆஃப் இசட்னா ஃபைனலாக எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் அண்டு காஸ் பை இசட் டிவைடட் பை சைன் பை இசட் கரெக்டுங்களா இப்போது ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது நான் அந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் ரிசல்ட் இஃப் இசட் ஈக்குவல் டி ஏ இசன் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் சம் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு பை ஒன் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை பை டூ ஆஃப் இசட்னு வச்சுப்போம் தென் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டி ஏ இஸ் நத்திங் பட் பை ஒன் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பை டூ டேஸ் ஆஃப் ஏ தட்ஸ் ஆல் ஓகே அதாவது என்னுடைய இசட் ஈக்குவல் டி ஏன்றது ஒரு ஐசோலேட் சிங்குலாரிட்டியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தட் மீன்ஸ் சிம்பிள் போலாக இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரெசிடியூஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நியூமினேட்டர் ஃபங்க்ஷனில் அந்த வேல்யூ ஏவை அப்படியே போட்டுருங்க டினாமினேட்டரில் அது ஒன் டைம் டிஃபன்ஷியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டி என்ல தான் நமக்கு செக் பண்ணோம் அப்போது எஃப் ஆஃப் இசட் அட்டு இசட் ஈக்குவல் டி எனக்கு ரெசிடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கிங்களேன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மேலே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படியே போட்டணும் பை இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் என் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பை என் ஓகே டிவைட் பை இது ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் சைன் இஸ் சைன் பை இசட் சைன் ஏஎக்ஸ் மாதிரி இல்லைங்களா ஏ இசட் மாதிரி அப்போ ஏ காஸ் ஏ இசட் அப்போ பை இன்டு காஸ் பை அட் இசட் ஈக்குவல் டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா பை என் அப்போ இந்த காஸ் பை என் இந்த பை காஸ் பை என் கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பை பை கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் அப்போ ஃபைனலாக நம்ம ரெசிடியூஸ் என்னது எஃப் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள் ரிசல்ட் இந்த இது அப்ளை பண்ணி தான் நான் ரெசிடியூஸ் கொண்டு பிடிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் என் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஓகே வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையாக வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தியரி தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் காலங்காலமாக படிக்கவங்களா கூட இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தியரி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ராப்ளம் நிறைய சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே ஓனாக ப்ராப்ளம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் நிறைய சால்வ் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடச்சிட்டே இருக்
இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம மேக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு